Hello children, you already learned that importance of water, sources of water. So in today's class, we are going to learn the difference between ponds and reservoirs and about water pollution. So let us start to learn difference first. Usually rainwater gets stored in low area spawn in the artificially or man-made low area. The rainwater drains into the pond, reservoirs or water storage tanks built across the river so rain is the sources of water. For ponds and reservoirs or the sources of water for reservoirs. When we compare the size of ponds and reservoirs, usually ponds will be smaller in size. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾದಂತಹ ಬಾವಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕೆರೆ ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೆರೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾನವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಟ್ಟಲಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೆಗಳ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೆರೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ area and fulfill the agricultural needs for water in that area the ponds usually help in the improving the ground water level in that area and fulfill the agricultural needs for water in that area ponds also help in the feeding water for the domestic animals and other hand reservoirs have more uses irrigation of agricultural lands during summer water is opened in the reservoirs for agriculture purpose water in reservoirs are used to the generate the hydroelectric power serve serve has the sources of drinking water provides water for the industries reservoirs also attract the tourists ee keregalinda kudiyalu neeru ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿರಬಹುದು ದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಲರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಫೀಲ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ದೆಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ರುಚಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲವಣ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಟಮ್ಲರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟಮ್ಲರ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟಮ್ಲರ್ ದ ಟಮ್ಲರ್ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಟ್ Let me pour a cup of water on the stairs. Water will flow from higher level to lower level. And then, if you put the water on the stairs, you will have to put the water on the stairs. Take some 
water in a bowl and boil it. You can see water vapors coming out from the vessels. On heating, water is converted into water vapor. This is called evaporation. Neer irvanta ondu chikka patre na olaya meli to no chenna ki kudus tagi na gatte neeru kais dagadu havi agatte. Idena havi agu weekend ano saha kari TV. Here I have taken three vessels of different shapes. If I put water in them, the water sticks the shapes of the containers. Not only 70% of earth is filled with water, 70% of our body is also filled with water. This is that life started from water. Even inside our body for the process of digestion, absorption and transportation of substances, excretion, etc. We need water. Not only human beings, other animals and plants also need water for survival. ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ನೀರನ್ನು ಗಾಜಿನ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರು ನೀರು ತಾನಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಅದು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ Elders consider water as God and there are auxiliaries on which they do puja for rivers. They consider rivers as God. We too do puja for rivers like Ganga, Kaveri etc. It is our duty to preserve this water bodies from water. being polluted if water is mixed with mud garbage paper food industrial chemical fertilizers and insecticides then we call the water as polluted all these substances makes water poisonous and its consumed cases diseases like cholera diarrhea dysentery sometimes even death not only humans fish water animals and water plants are also affected by polluted water so we should not dump garbage industrial water into water should not wash animals and clean clothes and vessels nama hiriyaru neeranna devarendu ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ಇಂತಹ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತಂತಹ ಹೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಸ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕವಾದಂಥ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅತಿಸಾರ ಆಮಶಂಕೆ ಇಂತಹ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪ